Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon du playlist Admats en créole, Côte Mopetret. Et the last type of series, ça veut dire dernier type de série qui nous a pour faire pour le syllabus 40-37. Nous finissons faire, et ce qui nous appelle the binomial series, nous finissons faire the arithmetic progression et là, Mopetret, the geometric progressions. OK. Et series lesson 4, geometric progressions. Et là, je vais mettre trois exemples. Trois exemples. Et nous trouvons que, premier exemple, c'est n plus half plus n quart plus n huitième. Il y a les m jusqu'à plus n sur 64. Deuxième, c'est 3 plus 6 plus 12 plus 24 plus 48 plus 192. Et troisième, c'est n retire 3 plus 9 retire 27 plus 81 retire 243. Bon. Tous les trois, c'est trois, ce qu'on appelle Geometric Progression ou bien GP. Arithmetic Progression, on appelle ça EP. Geometric Progression, on appelle ça GP. Et nous trouvons que, si nous observons bien, nous trouvons que the next term de Hakala nous prend A plutôt, le plus simple. Nous faisons 3, 6, 12 et nous, nous pouvons trouver qui nous peut multiplier par 2. Nous pouvons multiplier par 2. Nous pouvons multiplier par 2. Il nous allait comme ça jusqu'à nous arriver à 192. Ça veut dire que nous first term. Nous multiplier par constant. Nous trouvons ça 2 là, il y a une constant. Et sa constant là, c'est bon, il n'y a pas un facteur qui nous a dit. Additionner, c'est un facteur qui nous multiplie. Et si nous prenons Sanlala, nous divise par Sanlala, nous pouvons gagner un, un, un facteur qui nous peut diviser. Et nous appelons ça un ratio. Okay? First term, multiplied by common ratio. The common ratio, parce que les constantes partout, les commun, nous gagnons second term. Second term, Multiply by common ratio, on gagne third term. Et pour ça, on a aussi pareil. Nous trouvons que n fois half, on gagne half, half fois half, on gagne one quarter, one quarter fois half, on gagne one eight, on allait comme ça. Ça, on a aussi pareil. Et on prend n multiplié par négatif 3, on gagne négatif 3. On prend négatif 3. On multiplié par négatif 3 encore, on gagne 9. On prend 9, on multiplié par négatif 3, on gagne, on gagne moins 27. Et ainsi de suite. Okay? Et de là, bon, nous, pour nous comprendre que c'est une geometric progression, nous allons recognize la forme AR0 plus AR1 plus AR2 plus AR3, allez, comme ça, where A is a first term and R is a common ratio. Et ce qu'il nous explique là. Okay? Et nous trouvons que là, the nth term, c'est T1, T2, T3, term 4, the nth term, c'est ARN. Et A to the power of n minus 1. Et A élevé à la puissance de n moins 1. OK. Et un autre affaire qui nous connaît que ça, terme là, general term là, nous divide by the, by, par, le, par, par le terme précédent, mon besoin est A. Ça veut dire Tn divided by Tn minus 1, mon besoin est A. Ça veut dire et A, n et A. To the power of n minus 1 divided by a r to the power of n minus 2 most will oblige again r. Et ça, c'est ratio of a term to a previous one is called the common ratio. Et ça, c'est nous, nous conclusions. OK. Nous finissons définir tout ce qu'il y a pour définir for the geometric progression, geometric series. Nous finissons définir. OK. Et nous allons vers une question. Find the sum of the first eight terms of the geometric progression with the first term A est égal à 2 and common ratio A est égal à 3. OK. Et puisque c'est un small amount of terms, je suis capable de finir d'une façon exhaustive. Ça veut dire, je vais faire tout, je vais là. Je calcule tout, je vais là. T1, c'est quoi? T2, c'est quoi? T3, c'est quoi? Nous allons comme ça. Ça veut dire, T1, first term 2, common ratio 3. T2, je vais multiplier par 3, je vais 6. Multiply by 3, mon gain 18. 
54 x 3, 162 x 3, 486 x 3, 14 58 x 3, 43 74. Et moi, je tout, mon gain, 6560. OK. Et est-ce qu'il y a une bonne méthode? Non. Absolument not. Et qui fait ça parce que si jamais on a 100 tomes, il devient difficile, on a 1000 tomes, il devient difficile, on a 1 million de tomes, il devient plus difficile encore parce qu'il prend trop beaucoup de temps pour me faire. OK? Et bon, là, on dit using the formula. En fait, on trouve la formule d'abord. OK? On trouve la formule ici, et là, on retourne là-bas. OK? Et ça, c'est la formule formula for the sum of the first n terms of n arithmetic of a geometric progression, first term a, and common ratio of. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Et on va dire que the, first, the sum of the first n terms est Sn. Et Sn is going to a plus ar plus ar square plus ar cube plus plus point, 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 plus a r to the power of n minus 1. Imaginez que ça, c'est un n sum, n. Et là, on multiplie ça by r. Multiply by r. OK. Mon gain, r s n. Et ici, vous venez, ça vous venez, a r. Et a r, vous venez, a r square. Ça vous vient et en cube, et en four, et ça vous vient et en tout ce power of n. Et le terme précédent vous vient et en tout ce power of n minus 1. OK. Moi, je peux raison de comprendre. Ça, c'est le first step. Et là, là moi, je dis, mais moi, moi, je joue A avec, avec l'équation. On va dire, moi, moi, je joue A on the left hand side. Et moi, je joue A on the right hand side. Et ça, il y a Rsn plus E. On ajoute A. Et ici, ça, A là, il vient là. OK? Mon besoin fait de sorte que les deux sides sont égales. Quand on ajoute N côté, mon besoin ajoute l'autre côté aussi. OK? Et là, mon besoin E plus E, A plus, etc. Ça, il vient E, A, N minus 1. Et ça, je trouvais que ça, ça, c'est Sn. Sn est égal à E plus E A plus E A square plus E A cube plus E A N. E A to the power of N minus 1. OK. Et là, mon groupe tout bon Sn ensemble. OK. Et mon groupe tout bon, ce qui ne pas involve Sn ensemble. OK. Avec là, mon A Sn. Moi, voyez ça Sn là ici. Minus Sn. Avec là, mon Sn fois E A minus 1. OK. Mon gagne ça. Et l'autre côté, mon bougain, E A N minus E, mon tia E en DO, mon gain, E A E into A N minus 1. OK. Et là, on trouvé que S N est égal à E, mon tia E en DO, et A N minus 1, divided by A minus 1, et si mon, mon prend ça, A N minus 1 over A minus 1, si mon multiply by minus 1, vous multiplie by minus 1, ok? En fait, vous multiplie by 1. Vous gagnez droit, multiplie something by 1, ok? Et 1 là, vous représente comme minus 1 divided by minus 1. Vous gagnez 1, minus 1 pour minus 1, vous gagnez 1, minus 1 pour RN, vous gagnez minus RN, et minus 1 pour minus 1, vous gagnez 1, minus 1 pour R, vous gagnez minus R. Ok? Et vous gagnez formule là, comme ça, vous avez deux. De façon de, de, de représenter et la formule, c'est E fois Rn minus 1 divided by R minus 1 ou bien E fois 1 minus Rn divided by 1 minus R. Il vous paraît, il dit, mais seulement quand, quand R plus grand que 1, préférable aussi à Vissana là. Il est plus facile parce que R minus plus grand que 1, il est plus vous facile pour me retirer. Et quand R moins que 1, il est plus facile là. OK? Et je trouvé que A pas capable d'être égal à 1. Si A est égal à 1, et là, mon progression, il n'y a pas une progression parce qu'il est pour E plus E plus E plus E plus E. 
plus E. Ça veut dire, il n'est pas correct. Okay? Parce que si A est égal à 1, là, là, on peut trouver que, que, que ça, ou A over 1 minus A, 1 minus 1, il peut venir 0 et il peut undefined. Ça veut dire, A est égal à 1, il ne peut pas gagner droit à servir. OK. Bon, question numéro 2. In the geometric progression, the sum in A. Bon, on place ici. In A, geometric progression. Côte-moi ici. The sum of the second and third terms is 6. OK. And the sum of the third and fourth term is minus 12. Find the first term and the common ratio. OK. Et là, on dit, let the first term is go to A. And the common ratio is go to A. Parce que nous pouvons define and man, and associer une man variable avec une inconnu et, et préférable nous associer une variable qui nous déjà habitué et en A. Il y a moins T3. Second term, c'est T2. Third term, c'est T3. Bon, T2 peut être égal à A, 2 minus 1, to the power of 2 minus 1, A, A. T3 il peut être égal à to the power of 3 minus 1, A, A square is equal to 6. Et il y a moins, third, T3 plus T4 is equal to minus 12. OK, je gagne ça, je gagne ça. Et là, je vais avoir dit ici, OK, je vais simplifier ça d'une certaine façon, OK, expander plutôt, ou bien factoriser. Et, et A fois N plus E est égal à 6. Et E A square fois N plus E est égal à minus 12. OK. Et si je prends 2, je vais find the first term in the common ratio. Si je prends 2, je divide by 1, je vais gagner E A. Parce que ça pour couper, ça pour couper, 1 plus A pour couper, pour minus 12, divide by 6, je vais gagner minus 2. E A minus 2. Et si E à minus 2, je remplace ça dans l'équation 1, ça veut dire 1 minus 2 vient minus 1, minus 1 fois minus 2 vient 2, et 2A is go to 6, et is go to 3. OK. Bon, maintenant, nous avons ce qu'on appelle infinite geometric progressions. Il n'est pas arrêté à tout le nth term, ok? Il, il y allait jusqu'à infinité. Et, bon, bien sûr, ban, ban geometric progression, comme ça aussi, 2 plus 4 plus, et quand nous allons 4 fois 2, 8, ça aussi est capable à l'infini, ok? Mais seulement, mon pas est capable de trouver ce qu'on appelle la somme. Mais quand nous avons ban geometric progression, N plus half plus one quarter, qu'on va trouver là. Quand A, modulus of A is less than one, malgré y a l'infini, il y a aller jusqu'à infinity, mon capable trouve the sum of the geometric progression, geometric series. OK? Et ça, vous avez compris. OK? Et. Remember for GP, the first term A and common ratio A. S of N, the, first, the sum of the first N term, c'est A fois 1 minus A to the power of N divided by 1 minus A. Et nous trouvons là. 1 minus A to the power of N divided by 1 minus A. Okay. Si jamais A moins que 1, A moins que 1. Et mon besoin a une affaire. Hein? Modulus of A. Modulus of A. Ça veut dire même les négatifs, même les positifs. Si jamais modulus of A moins que 1, ça veut dire. Ça veut dire, nous peut dire que, bon, et, si nous avons un number line, minus 1, 1. Allez, nous pas pour inclure ça. À 2, hein, et A capable de prendre n'importe qui valeur en 5. OK. Et bien sûr, A n'est pas de 0. A n'est pas de 0, sinon il y arrête en place. 
il peut faire et et là et fois 0 pas plus 0 plus 0 plus 0 il y a les mêmes comme ça OK il pas il pas ngp OK et nous trouver que quand a moins que 1 mon quand a nous nous que d'un coup a plus que 1 et à la puissance de 1 de n il peut augmenter increases as n increases à me dire et à la puissance de 1, et à la puissance de 2, et à la puissance de 3, et à la puissance de 3, plus grand que ça. Nous prenons un exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, nous prenons E est égal à 10. Et nous trouvons que 10 à la puissance de 1, 10 à la puissance de 2, 10 à la puissance de 3, et, et de, de plus en plus, ça peut augmenter. Il peut augmenter. When n increases, 10 à la puissance de n, fait comment dire, n à la puissance de c est, c est égal à 100, est très grand. Plus n peut grandir, plus la valeur de 10 à la puissance de n peut grandir. Par contre, par contre, quand a moins que 1, nous prenons half, nous prenons n log 10. n log 10 à la puissance de 1, n log 10 à la puissance de 2. Et ça peut être égal à 0.1, ça peut être égal à 0.01, n log 10 à la puissance de 3 peut être égal à 0.001. Et nous trouvons que when n increases, dans ce cas-là, the value of a to the power of n peut decrease jusqu'à l'hypovine 0 when n is equal to infinity. OK? 1, il peut être égal à 0. OK? As n tends to infinity, et nous pouvons dire que oh, A à la puissance de N peut être égal à 0. OK? Et c'est ça qui m'a écrit là. A to the power of N tends to 0 as N tends to infinity. OK? Un exemple. A is equal to 0.1. 0.1 à la puissance de N tends to 0 for N is equal to large et pour n, pour large n. Pour large n. Pour large n, exemple, n est égal à n fois 10 à la puissance de 6, n million. 0.1 à la puissance de n million, mais il est presque 0. Okay? Et 0.1 à la puissance de infini, il peut être égal à 0. Okay? Et là, S of infinity, the sum of the infinite series, okay? nous voyons ça, nous allons jusqu'à infinity, ça veut dire il peut être égal à E, ça pourrait se parer, 1 pourrait se parer, mais ça, ça, il peut être égal à 0. A to the power of n peut être égal à 0, ça veut dire retire 0, over 1 minus A, mon gain, et over 1 minus A, ça veut dire the sum of the infinite series, geometric series, first term A, common ratio A, is equal to A over 1 minus A, if and only if modulus of A is less than 1. That is, A to the power of n approaches 0 as n increases. Okay. Et c'est tout ce qui est non sur la théorie pour la geometric progression. Et là, bon, il nous a fait nous comprendre que quand when, when a modulus of a is less than 1, et nous vous dire que la série converge. Et ça, c'est criteria. Criteria for convergence. OK? Si a plus grand que, que 1, The series will diverge. Question numéro 3. Question numéro 3. Question numéro 3. OK. Express as a fraction in its lowest term the recurrent decimal 0.333. Et nous connaissons tout le temps, nous faisons mathématiques. Si nous faisons avec calculatrice, nous faisons N low 3, nous trouvons qu'il y a une point 3, 3, 3, 3, 3, 3. Il y a les mêmes low nous calculatrices jusqu'à que le display est peine en place pour, pour écrire. OK? Et answer. Nous trouvons que 0.333 recurring, il 0.3, plus 
plus 0.003, plus 0.0003, ça veut dire 4 coups de 0, plus 0.0003, 5 coups de 0. Et nous trouver que nous sommes capables d'écrire de l'autre façon, 0.3, plus 0.3 fois n sur 10, plus 0.3 fois, fois n sur 10 à la puissance de 2, plus 0.3 fois n sur 10 à la puissance de, bon, moi, tu peux dire n minus 1, non Et puis, bon, pour ne pas créer confusion, n minus 1, ça c'est the nth term, ça c'est the first term. Ça veut dire, recognize geometric progression first term et common ratio R is equal to 1 over 10. Et nous trouvons que the modulus of R is less than 1, therefore, convergence. Correct? Et il faut converge, the series will converge. Et là, là S of infinity, ça veut dire ça jusqu'à infini. Et nous connaissons le one third et nous guettons ça vraiment le one third. Il faut et 0.3 divisé par 1 minus 1, 1 minus 1, 1 retire n sur 10, et 0.3 divisé par 9 sur 10, il y a 3 divisé par 9, il y a n sur 3, et, et c'est ça la réponse, et nous connaissons que c'est ça la réponse, et ça vient nous vérifier la formule de S infinity is equal to A over 1 minus R. Est-ce qu'il y a quelque chose encore Ok, on va arrêter le partage. Stop the share. Et là, on termine la première partie sur, enfin, on termine la théorie sur GP, Geometric Progression, et mon last vidéo, mon next vidéo, pour, bon, pour traiter deux ou trois questions de ce qu'on appelle exam type question sur EPI et GP. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.